Control, información y transparencia. Control, información y transparencia deben ser unas palabras salvajes para determinados miembros de esta eh, comisión, incluso de este Parlamento, y describen este tipo de propuestas como propuestas fascistas. ¿no? Pues, hombre, pues, eh, control, vigilancia, medición. Entendemos que cuando estamos hablando de iniciativas que tienen en el total de la Administración General del Estado de 3.182 millones, entendemos que el control debería ser algo razonable. Pero bueno, nos da igual los calificativos que puedan aplicarnos cuando proponemos estas cosas u otras, porque realmente la gente escucha. Y nos aseguramos de que la gente escuche que la cooperación española tiene que existir, que la cooperación española es generosa, que tiene que estar alineada con los intereses de España, con la imagen de España, y que la cooperación española, especialmente porque trata de los temas más importantes para poblaciones, para naciones, amigas y hermanas, debe ser especialmente cuidados. No solo por su volumen, sino porque además estamos tratando los temas probablemente más sensibles, los que tratan con la vida, los derechos, la democracia. Por tanto, los casos que podemos listar, y alguno muy reciente, nos hacen no denigrar a la cooperación que en un 99%, no digo una cifra, estoy hablando de que en una grandísima mayoría se produce por las vías y cauces adecuados, pero lo que sí nos encontramos es que hay casos, como el reciente caso de la Oficina Técnica de Cooperación de Panamá, donde de repente uno sencillamente hace preguntas parlamentarias y se encuentra con una opacidad del sistema absolutamente preocupante, cuando no cómplice. Porque estamos hablando de que cuando uno pregunta por un caso que ya ha salido a los medios de comunicación y tiene que recurrir a la vía judicial para que un gobierno conteste qué ha pasado y la existencia de un informe, Menos mal que sabíamos de la existencia del informe, pues resulta que descubre que los informes resulta que no se hacen de oficio, se hacen solamente cuando salta el escándalo. Y esto ya es la primera irregularidad. Repito, informe que además el gobierno trató de ocultar y tuvimos que recurrir a la vía judicial para obtener. No me digan que eso no resulta cuando menos peculiar, ¿verdad? En la transparencia, repito, cuando estamos hablando de miles de millones. Y hay más casos, hay el famoso caso... Eh, valenciano que se llamó el caso cooperación. Eso sí que hace daño. Alguien eh, en ocasiones nos acusan de que con esto estamos haciendo daño a la cooperación. No, no, la cooperación la estamos ayudando a que sea lo más limpia y transparente posible. Es ayudar a la cooperación, ocultar y tener que recurrir a la vía judicial para obtener los datos. Eso es hacer daño a la cooperación y a todos los cooperantes españoles que se les pone bajo la lupa de ser cómplices de estas situaciones. La transparencia ayuda a los limpios. Lo que no ayuda es la ocultación. O el hecho de que haya consejeros valencianos, en este caso pasó por varios partidos este señor, en la cárcel, por los fondos. O el hecho de que haya informes ya desde hace décadas que dicen que la tendencia a cooperar con determinados países que por sí, por sus gobiernos o sus entidades, son corruptos en sí mismos, en su cultura, en su proceso, en su forma de actuar, nos lleva a esa especie de mal menor que tendremos que ser especialmente cuidadosos para que esas poblaciones no sufran de la corrupción y las malas prácticas de sus gobiernos y nosotros no caigamos en la tentación de realizar prácticas irregulares para ayudar a esas poblaciones. Y eso no lo digo yo, lo dicen informes eh, basándose en los planes directores de diversas décadas. Hay proyectos que, eh, por ejemplo, eh, había informes eh, concretos que dicen que, que la OED ha, ha acabado en, en, en malversación. ¿Y es malo decirlo o denunciarlo? No, es que la, lo que es malo es la malversación, no la denuncia. Esto de acusar con el dedo acusador, como hacen algunos grupos en esta Cámara, es que ustedes están... No, 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 nosotros estamos poniendo pregunta que no dedo sobre temas importantes. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esperamos a... Rezamos los que tengamos fe. Eh, ¿Esperan ustedes del buenismo de que aquí no haya cosas malas por el mero hecho de que existan? Pues nosotros lo que decimos es que hace falta un control que sea financiero, pero también de otras cuestiones. Si se van a, a, a lo que pedimos, entiendo que no sé, si hay algún diputado en esta Cámara que no está de acuerdo en que haya un control financiero ex ante, pues me sorprendería. Me sorprendería que hubiera un diputado en esta Cámara que no crea que tiene que haber un control financiero durante, o que no haya un control ex post, o que nos diga que, por ejemplo, nos limitemos a, a, a ver lo que se ha hecho. Es decir, que si hemos encargado 10 pozos, nos han entregado 10 pozos y miro para otro lado. No, no. ¿Y lo que ha pasado? No queremos auditoría sobre eh, si ha podido haber corrupción, blanqueo de capitales, riesgos para los cooperantes en la ejecución técnica de esos proyectos. 
Y sobre todo, si ha habido el impacto positivo, que no lo digo yo, lo dice la ley, lo dicen los proyectos, lo dicen los planes directores sobre si esto ha ayudado o no a la imagen de España. Bueno, pues eso es lo que proponemos medir, hechos, mediciones, transparencia y a ver si va a ser como siempre, que como lo propone Vox, pues igual nos dicen barbaridades o sencillamente votan en contra. Se van a retratar todos los grupos con lo que dicen, con lo que hacen, con lo que ocultan y con lo que votan. Muchísimas gracias.